Entonces, pero, pero la cuestión es que un, eh, yo lo adjunté y aparece adjuntado. Yo no Ah, bueno, hmm, peor todavía, imagínate pues. O sea, como si yo le hubiera adjuntado, pero no se grabó nada. No. Sí. Bueno, ya, ya miramos, listo. Eh, que, 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 no, que pasa, ¿cierto? Eh, ¿Alguien más tiene alguna otra duda? De pronto ya revisaron sus calificaciones, ya vieron las respuestas, los comentarios. Bueno, pues excepto Gustavo que tuvo pues el problema con esa evidencia. Eh, um, Teacher Joana. Sí, señor. A Kelly, 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 por favor. Okay. <ríe> Joana no me dice nadie. <ríe> Cuéntame. Andrés, if you want to speak English with me, you know you can practice. Yeah, uh, I don't understand, teacher. Yeah. Uh, I, you don't, you didn't still check the, the evidence in this week? I did, of course, yeah. yesterday. Mm -hmm. Yesterday and um, the day before yesterday. Mm -hmm. okay. What what are you talking about? Which is specific to, evidence? I'm, I'm going to check. Please. Okay. Thank Please you. check and tell me, okay? Uh, thank you. You're welcome. Bueno. Anyone else? Any of us? No? All right, guys. Bueno, si se están dando cuenta, ya somos más poquitos. <laughs> Siempre pasa así, al principio son muchos y bueno, ahí nos vamos como quedando, rezagando un poco, pero bueno, yo les voy a enviar correitos, emails for the ones who haven't sent evidence, like from this week or maybe for the previous week. I'm gonna start pushing you guys para que terminemos las evidencias, para que nos certifiquemos cuando termine el curso, que ya nos quedan más o menos como 18 días, más o menos. All right, we are about to finish it. So, nos quedan más o menos dos semanas de esas semanas que yo les hablo de que son las, las, las de las actividades de aprendizaje, right? Eh, que son semanitas larguitas, o sea, no digo semanas, pero son como de 8 o 9 días, más o menos, más o menos, para que nos dé el tiempo. Recuerden que hasta el 28, son los 28th. This month, okay, 28th of this month, we're gonna have to, uh, we're gonna have the time to send the information. We're gonna have the time to um, send the evidence, okay, for everyone to complete it. All right, so this is the topic. These are the topics for this week, right? These are the topics for this week. Uh, I didn't put the information here about. Vocabulary, right? Vocabulary, which is, ya les voy a decir qué es el vocabulario, para que ustedes, por favor, eh, eh, lo hagan. Recuerden que el vocabulario les corresponde a ustedes solitos. Today we're just going to check, we're going to talk about uh, grammar, grammatical structures, and then I'm going to show you where you can find a vocabulary, yeah? So you, when you have the time, when you have, when you sit down and practice, um... Uh, you guys go and check vocabulary, all right? We have Sofia today. Sofia was having some issues too. Okay, uh, I said technological devices, right? Technological devices son como los aparatos tecnológicos, but that is full about vocabulary, right? Technological devices is 100% vocabulary, so you guys go sit down and practice vocabulary, all right, by yourselves. Por ustedes solitos. ¿Ok? Eh, porque si, bueno, ya les he dicho, si nos ponemos aquí a revisar vocabulario, pues se nos van las tres o cuatro horas y that's not the point of it, right? Good morning, Sofía. So, here we go. Uh, this is the agenda. We are going to talk about describing objects and feelings. This is very important topic, right? Uh, descripción de objetos y emociones. Sorry, this is number four and five. 
Uh, number two is asking questions. Yeah, what kind of questions? Uh, but no, we, we're not going to talk about the WH question words, right? Like what, where, no, no vamos a hablar de esos. We're going to talk about, porque eso ya lo vieron ustedes en, 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 en ya lo vieron ustedes en, en puntos anteriores, ¿sí? En niveles anteriores. Vamos a hablar un poquito de algo, como un poquito más, it, it's more vocabulary, right? It's more vocabulary. And then, after that, we're going to talk about comparative forms, which is very easy. No es comparativos y superlativos, que lo ven ustedes en nivel 2. No es comparativo y superlativo, sino vamos a ver otras formas comparativas, ¿ok? Que son un poquito más interesantes, eh, un poquito más chéveres, right? Que no son realmente comparativos, more than, no, no, no. Son otras formas comparativas. Y after that we're going to talk about evidences and then after that we're going to talk about that, we're going to talk about doubts. But if you have doubts now, you can talk to me. Si tienen las dudas ahora, sobre todo acerca del tema eh, que vamos a empezar a explicar, eh, me dice de una. Pero si son de evidencias, de temas pues como de la plataforma, si esperamos hasta el final. Listo. Pero las escriban, escribanla por ahí. So we can just, so we can just... Uh, talk about it at the end, okay? You don't forget. Now, listen to me, guys. We're going to start talking about describing objects and feelings. And you guys must ask, ¿Y por qué es esto importante? Bueno, en Sofía. Eh, porque imagínense que eh, tienen unas características, right? So, so for example, Ustedes saben cuáles son los adjetivos, ¿cierto? Los adjetivos son esas palabras que nos sirven a nosotros para describir objetos, ¿sí? Es como la cualidad que le damos a los objetos, interesante, bonito, alto, flaco, ¿sí? Entonces tenemos el objeto y a ese objeto le agregamos un valor, ya que es alto, bajo, bajito, frío, caliente, ¿sí? Ese es el adjetivo, that's the adjective, guys. And a ese adjetivo, eh, en inglés... Nosotros, eh, nosotros, por ejemplo, for example, we have here, bueno, a ese adjetivo nosotros, según el terminal en que lo usemos, sí, o sea, podemos terminarlo de dos formas, en ing y en ed, y cada uno se usa de forma diferente. Entonces, for example, adjectives ending in ing, sí, ya sabemos cuáles son los adjetivos, los que nos ayudan a escribir el sustantivo, Um, pues el objeto, right? Los que terminan en ing describes characteristics about something or someone and they are used after the verb be. For example, Mary is an interesting, interesting girl. Yes, so... To describe a person, like in terms of personality, so she's an interesting girl, right? Aquí en español ustedes alcanzan ahí a leer eh, los adjetivos terminados en ing describen características de algo o alguien, sí, las características de algo o alguien. Y son usualmente, chicos, esto, esto, esto del verbo ser estar se usan después del verbo ser estar, eso a veces está sometido al contexto. ¿Listo? Pero es así la mayoría del tiempo. Romeo and Juliet is an exciting love story. Ahí estamos describiendo, describiendo la historia, ¿cierto? Como puede ser, it's an interesting book. ¿Ya? Yeah. The movie was boring. Bored, we had ing. So we went home early. ¿Sí? Ese nos da las características... Eh, para describir a alguien o algo. Sí, interesting, exciting, boring. Eh, um, a ver, miremos qué otras características de personalidad. ¿Alguien me ayuda buscando características de personalidad? Para que aquí hagamos el ejercicio, o si quieren ustedes me van escribiendo, busquen ahí algunas características de, de personalidad en inglés y me empiezan a decir. For example, the class is boring. The teacher y es what and we can describe something miremos acá de pronto si en el material de apoyo nos dan más ejemplos 
<coughs> ustedes saben dónde está el material de apoyo, ¿cierto? Ahí siempre hay más ejemplos, ahí siempre hay más información. Siempre, 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 siempre. <coughs> ¿Encontraron? De pronto en contextualización. Maybe in contextualization. No me gusta dejarlos con solo las, los ejemplos que tenemos ahí. Me gusta que ustedes también vayan. Eh, ah, bueno, por aquí hay varios. Entonces, ya les voy a escribir aquí en el chat. Entonces tenemos frightening. Frighten. Frighten es como algo que te produce miedo. And no, eso es annoying. For example, the teacher is annoying. So que ella te produce como malestar, right? Tiring, boring, exciting, depressing. Yeah, that is the one that helps us to describe someone or something. Okay, nos da como esa sensación de describir a alguien o algo. All right? Y hay más. Now, next one. Tenemos entonces los adjetivos que terminan en ing que los usamos en esos específicos momentos y ahora nos vamos con los, pueden ser esos mismos, pero ya no terminan en ing, sino que terminan en ed. Ed. Entonces, ¿cuándo los usamos? This one is we used to describe feelings or emotions. Feelings over emotions. Entonces, los de arriba son para personas, nos ayudan a escribir personas o cosas, pero estos son para feelings and emotions. They are used after the verb to be or the verb feel. ¿Ya? Sentimientos o emociones. ¿Cómo así? For example, the news makes me feel depressed. Depressed. You see, se dan cuenta. The teacher is the, eh, bueno, the, the English class is depressing. The teacher is depressed. You see, la diferencia entre los dos, uno es para personas o, y, y cosas, para describir personas y cosas, y la otra es para describir emociones, feelings and emotions. Pueden ser los mismos adjetivos. Ya tú depende de lo que quieres decir, lo usas con ING o lo usas con ED. Next, she was amazed, amazed when her team won. Estaba asombrada, deprimido. Si sí, todos esos adjetivos que terminan como en ad o ido o ado, en así, es con ED, alright? I am annoyed because of this cold weather. Estoy molesto por este clima frío. Yes, guys. For example, annoyed, tired. I am tired. The class is tiring. Yes, and Cesar, go ahead. Kelly. Yes. Uh, the word because is is the right the word because what do you mean in the third example in the first example this one right here the news makes me feel depressed no. next and next okay yes i am annoyed because of this cold weather uh, cuando decimos because of, because of, es eh, debido a. Listo, cuando es because ah, of, okay. junto. Right. Cuando decimos because of, junto, cuando juntamos estos dos, es debido a. O consecuencia de. Por consecuencia de. Thank you, Kelly. You're welcome. Eh, listo ¿Vamos bien? Si sí, sí, sí hemos agarrado la idea o, o más ejemplos Sabemos que entonces Los que terminan una, con ING Son 
para describir cosas y personas, pero los que terminan en ED para emotions, ya, yeah, emociones y sentimientos. Igual cuando hagamos la evidencia eh, vamos a tener pues como que tener estos conceptos un poquito más, más claros para poder realizarlas. Si tienen preguntas, hablen ahora o callen para siempre. <risa> eh, listo. Vamos bien. Me preocupa que no me hablen. Porque si no me hablan es porque como que mmm, maybe, maybe yes, maybe no. Pues si no me dicen nada, pues entonces yo sigo. Asking questions. When I have doubts, I, I ask the question. Okay, if you, I know you do. Y el resto. Alguien, alguien, alguien tenga que decir algo. Ay, Gustavo, no te escucho. Yo no. Ah, it's okay. You're okay. Okay. Yeah. Okay, good. Uh, let's continue, guys. So we know already we have the two types of adjectives. Señora. Sí, yo, yo tengo una pregunta, pero sobre la, sobre la plataforma. Listo. Eh, es al final. Es al final. Yes, sí, es al final. Ahorita que terminemos el tema, eh, ahorita terminamos el tema, ahí empezamos a hablar de, de la plataforma así como tal. Eh, listo. Sí. Listo, Sofía. Guys, continuemos. Entonces, sí, el primer sí. tema, señor. En inglés, um, please. This, uh, this unit is the third, yeah? Yes, the third. Mm -hmm. Two unit. Okay. Uh, the last um, topic is comparative. It's like a past perfect for the, the, the for the uh, verbs. For the fourth activity or for this uh, topic? Last activity. Uh, I'm not sure. No recuerdo bien. No lo he visto. No sé qué actividad. No sé qué temas son para la última actividad. No lo no, no tengo aquí grabado. Pero si quieres, ahorita miramos. Para que te prepares para la próxima yeah. semana. <laughs> I mean, and the... Uh... Before. The what? In this presentation. Ah, in this presentation, yes, we're going to talk about comparatives. Mm -hmm. Comparative. Mm -hmm. It's like uh, the verb I see is like um, past perfect. Uh, no, the it verb. is not. No, it is not. No yet. No. No. Don't worry. Okay. Pero ya vamos a hablar. Don't worry. Ya, 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 ya vamos para allá. Listo. Where, la verdad, it's, it's, it's actually very simple, yeah, because it's not comparatives, no es el comparativo que, que ustedes ven en el nivel 1, en el nivel 2, which is bigger than or is the biggest in the world, no, it's not the comparatives, but it's a different kind of comparatives, right? Okay, so asking questions is, it's, it's, it's also about vocabulary, actually, right? It's also about vocabulary, but we're going to talk about the terms. Vamos a hablar de los términos, right? Eh, about, about this, all right? So, it says in English, you can ask questions based on WH questions. Okay, yo les decía, where, what, when, why, yeah? Using what, add, and noun, look at examples in the chart, yeah? Usando what, añada un sustantivo. Yeah? So, for example, we have two examples here. What kind? What kind se refiere a qué tipo? Qué clase? So, and, and the example here, what kind of music do you like? Yeah? Como cuando uno quiere preguntar, eh, what kind of music do you like? What kind of... Uh, What kind of car do you have? Yeah, qué clase de carro, qué tipo. Okay? And also you have what time. What time. And it's also to ask about el tiempo. Sí? Ahí es como que vemos 
eh, lo, lo versátil que es la palabra what o, o la WH question what uh, in terms of, 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 of language, right? What time, what kind. Those are the two examples that we have now. Uh, to ask qué tipo y qué hora es, right? I said this is a lot of vocabulary too, but... Y también tenemos ese en términos de what, pero también tenemos el how. ¿Ya? Yeah. ¿Y cómo así que how? Pues este how sí es un poquito mucho más amplio que el what. So, for example, how many? ¿Ya? Yeah. We add, we also también le agregamos como... Um, Using add an adjective or an adverb. Al how le podemos agregar un adjetivo o un adverbio que en este caso ahí, ahí está mezclado, right? So how many we ask about the quantity, yeah? How many books? How many stories? How many siblings or, or do you have? How many brothers or sisters do you have? Yeah. How many is to ask about quantity. And we have the example here. How many books are there? ¿Cuántos libros hay? Yeah. How much? Also is to ask about the price. Yeah. Para preguntar por el precio de algo. Preguntas how much. ¿Cuánto? Yeah. How much to ask about the price of the amount. How much does your new cell phone cost? Cost, sorry. How much does your new cell phone cost? Then after that we'd have how long? Yeah, for, for about the length, a time of a space. Yeah, for a period of a time. How long did you stay there? Por cuánto tiempo? Cuánto tiempo? How long? How long did you stay there? Yeah. How often? ¿Qué tan seguido o con cuánta frecuencia? Yeah. How often? How often do you go to the gym? Twice a week. How often do you brush your hair? How often do you shave? How often do you go to the gym? Yeah. How far? E, e, acerca de la distancia, right? How far is your house? ¿Qué tan lejos es tu casa? How far? How far is Manizales from Medellín, for example? How far? Yeah. Then, how fast? Tan rápido. How fast can you run? How fast can you run? Once again... Una vez más, no estamos hablando de la construcción como tal de la pregunta, porque eso sería para tema presente simple, sino eh, el vocabulario o cómo trabajamos el how, ¿sí? que es como tan versátil. ¿Alguien le hizo la mano? Creo. Ah, sí, sabe. Go ahead. Uh, Kelly. Yes. In the second example. Yes. Uh, how much does your new fall? cell phone cost. Yes, it costs. What happened if I ask how much does your new cell phone? How much is your new cell phone? Yeah, how much is, bueno, es que how much is your new cell phone sería como una traducción muy al español, ¿sí? Muy, muy, porque sería algo como cuánto está, a cuánto está tu celular. Pero la forma, una forma más, más el inglés de hacerla es How much does your new cell phone cost? I believe the person who will understand How much is your new cell phone? Yes, uh, but like the proper way, la forma apropiada, la que, la que gramaticalmente se enseña es How much does your cell phone cost? Yeah, for me both are correct, but one is more correct than the other. Yeah. Okay. Okay. You're welcome. So, how much? I want to. How fast is? ¿Qué tan rápido? Sí. How fast does your car run? How how much? How fast can you run? Yeah. And how old? 
How old? How old are you? Yeah, that's that's when that that's when it's very specific for the for the age. For that. See? Uh, but this again is about vocabulary. Yeah, it's must it's must some in the vocabulary, pero quería que lo revisáramos acá para que nos quedara very clear, right? Now we're gonna talk about the third topic para esta semana, which is comparatives, nuevas formas comparativas, ¿sí? Ah, uh, y me gustaría que por favor cada uno vaya pensando en ejemplos. Sí, hay dos formas comparativas. Vayan por favor ustedes pensando en ejemplos. Ya les voy a explicar cuándo podemos usar estas formas comparativas. Eh, Estas formas comparativas, están, están escribiendo ahí en el grupo, ah no, pero no es el grupo de este, de este nivel 3, eh, son formas comparativas diferentes, como ya les había dicho, diferentes a las que vemos en el nivel 2, y son dos formas, muy chéveres, muy interesantes, que son, la primera, comparative form as, as, ya, yeah. Quiero que vayan pensando ustedes, por favor, de una vez ejemplos, ¿sí? Eh, ¿Para qué? Porque pues para mí este es el tema como más, más, un poquito más gruesito de todo. Entonces yo quiero que nos vayamos muy claros con este ejercicio. Y eh, tenemos not as as, of course, pues la negación del as as. Y less than, menos que, ¿sí? Tan como y... Menos que. ¿Cómo así, teacher? Ya yo como si como. Ya, ya les voy entonces a hacer el primer ejemplo. Entonces, el primer ejemplo dice, Richard, atención aquí como la estructura. Richard is as fast as John. Tenemos el adjetivo, ¿sí? ¿Alguien me habla? Para escuchar una voz. Que Richard es tan rápido como yo. Exacto. Richard is as fast as John. Quiero que empiecen a hacer ejemplos, por favor, ustedes allá, haciendo eh, este, 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 esta conforma comparativa. ¿sí? Piensen ustedes, por favor, allá, algo que es tan como... Eh, Camila is as beautiful as Susana, por ejemplo. Ya, por favor, quiero empezar a ver ejemplos eh, usando. Hay incluso están, incluso hay, hay, hay adjetivos ahí. Frightened, annoying, tired. Pueden usar esos mismos. Yes, and Cesar. <laughs> yes, Sophie. And Kelly. Yes, pero yo ya hice esa. Te toca otro con otro adjetivo. Busca otro adjetivo. Pero yo ya la había... No, ¿dónde? <risa> piensa, piensa en otro. Hay más adjetivos. Vean, yo puse frightened, annoyed, uh, tired, bored, excited, depressed. As soon as possible, yes. Pero bueno, eso no es comparativo. As long as you love me, tampoco es un comparativo. Tenemos que comparar dos cosas. Yes, Tatiana, casi, casi. Pero ese actually es de hecho. Cuando nosotros decimos, ah, ah bueno, actuality. actuality. Puedes poner new. Nuevo, nuevo es un adjetivo. Entonces, my cell phone is as new as my sister. Uh, sugar is as sweet as honey. Excellent, Jesús. Yes. Vamos. Come on, guys. Come on, come on, come on, come on. Hay muchos, hay muchos adjetivos. Alto, tall, short, small, big, large. Eh, ¿Dónde está Andrés? ¿Dónde está Gustavo? Jesús, ¿y smart? Ask Carla, excelente. Yes. 
eh, por ahí está Sofía, bueno, Tatiana ya, ya me hizo un ejemplo, de pronto sí puedes pensar en otro, Andrés, Gustavo, Hey, the Earth is as big as Mars. Bueno, aunque yo creo que esa no es así, ¿no? Mars es más pequeño. Pero bueno, sí, whatever. Yes, the Earth is as big as Mars. The Earth is as big as Neptune. No, creo que Neptuno es como pequeñito. Bueno, sí. My cat is as cute as my dog. Excellent, Tatiana. Yes. The Peruvian food is as delicious as the Colombian food. No estoy tan segura, pero yes. Camila is as tall as Andrea. Yes. Se dan cuenta que entonces el as rodea al adjetivo. ¿Listo? Para que no, de pronto no nos vayamos a confundir en la estructura, pero igual parece que la cogimos súper rápido, ¿no? Great. Vamos entonces a, hagan una que is not as. Es igual. Is not as. For example. Eh, for example, B es, no es tan pequeño. Yes, Carla, muy bien. Mary is as intelligent as. ¿Por qué pusiste fast? Mary is as intelligent as Maria, sin el fast. No sé qué será fast. Pensemos en el uno negativo, por favor. The, the Peruvian food is not as delicious as the Colombian food. The American food is not as delicious as Colombian food. Excellent, Tatiana. Karen is not as friendly as George. Espero que si les está saliendo esto a ustedes de sus cabezas, me doy por bien servida. <risa> Transmilenio is not as comfortable as a car, as my car. Excellent, yes, totalmente. Ancisar, tu ejemplo negativo. Jesús, tu ejemplo negativo. Gustavo, tu ejemplo negativo. Aquí todos participamos. Sofía, tu ejemplo negativo, please. Y Carla y Tatiana ya. Vamos, estoy esperando. I'm waiting. I'm waiting. Que seguimos con el tercero, la tercera forma comparativa. Si ven que es una forma comparativa, ¿no? Pero es diferente a lo que hemos visto, o lo que ustedes han visto antes. I'm not as good at writing. Gustavo, I'm not as good at writing as everyone else. <laughs> okay. Uh, George, hey, Sofía, no se te olvida el verbo to be. George is not as small as Andrés. Okay. My laptop is not fast as my phone. It's not as fast. Jesús. My laptop is not as fast. Te hizo falta ahí el, el primer as. My phone. The English is not as easy as the Spanish. At writing. At writing. Con ING. Uh, Transmilenio en Bogotá is not as fast as the metro in Medellín. Uh, the English is not as easy as the Spanish. No estoy tan segura de eso, pero yes. Listo, por favor a los que a uh, Jesús nos viste que se te hizo falta, te se te olvidó un as y a Sofía un verbo to be. Listo. Tercera forma comparativa, ya vimos as, as, not as, as y less than, less than, menos que, entonces Richard is less interested in technology 
than done. See? Richard is less interested. Si ¿sí ven el adjetivo terminado en ed porque es una emoción de Richard. Es un feeling de Richard. Entonces es en ed, no en ing. Entonces, Richard is less interested in technology than John. Richard está menos interesado en tecnología que John. ¿Cómo la ven para hacer un ejemplo de ahí? Igualito, sacando menos que. For example. Uh, Uh, New York is less cheap. Es, es, menos, es menos barato. A ver, New York is less cheap than Bogotá. Yes. Para mí está bien. Yo voy a poner algo con expensive. So, eh, um, Paris. Paris is less expensive than London París es más barato es menos barato que Londres es menos caro es menos caro me quedo mal entonces London is less expensive than Paris London is less expensive than Paris. Ahí ya, ahí ya cuadra. Jesús. Bravo. Muy bien, Jesús. <laughs> Excellent. <laughs> yes, y pusiste interested. Very good. In change. Bueno, in the change. In Colombia, than young people. Very good. Vamos. Las niñas, Sofía, Tatiana, Ancisa. Dos ejemplos más para que sigamos con las evidencias, ¿sí? Y me preguntan si tienen... Si tienen dudas. Tatiana is less, is less happy than Kelly. Yes. <ríe> sí, menos que. Listo. Less than. No se puede olvidar. Less than. Siempre van ahí como psh, psh, entre los dos. Bueno, ahí yo espero que van pensando, ¿cierto? Y vamos entonces, ya, eso es todo. Eso es todo el ejercicio. Eso es todo el ejercicio gramatical que nos corresponde por este mes, por esta semana, perdón. Vamos a... Is less beautiful. ¿Listo? Is less beautiful. Beauty is belleza. Your beauty is astonishing. Entonces es beautiful. Santa Marta is less cheap than Barranquilla. Listo. Creo que agarramos la idea, ¿no? Bueno. ¿Qué nos vamos a hacer entonces? Recuerden, ¿cuáles son las evidencias? En este momento entonces ya podemos hablar de, de, de lo que tengan dudas de, de territorio, de lo que sea. Vamos entonces al contenido del curso, como siempre, proyecto y como esta semana ya nos toca la actividad, vamos primero a schedule, miremos hasta qué, hasta qué día va. Eh, hoy primero, o oh, perdón, 10 de junio, Ay, es que primero... 10 de junio, vamos hasta el 20, tenemos 10 días exactos 
para hacer esta, esta eh, para desarrollar esta actividad, vamos, el 20 es el próximo, no el lunes dentro de ocho días, sino el dentro de ocho, o sea, dentro el de arriba. O sea, no es el próximo lunes, sino el día arriba. Sí, o sea, hay bastante tiempo para que desarrollemos esta actividad con tiempo. Y nos dice que mucha gente ya respondió al foro eh, y el foro está mal. Entonces, les invito a que vayan y miren. Si ya respondió al foro, no siguió las instrucciones, eh, de pronto, probablemente yo le haya dicho, por favor, repítalo porque debe seguir las instrucciones. Entonces, si no sabe qué nota tiene, puede mirar en el centro de calificaciones o calificaciones. Listo, vean. Um, ¿Cuáles son el foro My Favorite Movie? The Interactive Activity, which is Technological Devices. Para eso, para eso es necesario que se vayan a estudiar el material de apoyo, ¿sí? Y se den cuenta, pues, cuáles son los Technological Devices, que son los que están acá en el material de apoyo que ya se los voy a mostrar. Este es el material introductorio, estos son los temas. Sí, ok, describe an object, some feelings, technological devices, que son estos. Yeah. What is your favorite gadget to communicate with others? Remote control, MP3 player, laptop, desktop, cell phone, headphones, game console, external, hard. Chicos, vean, esto es, al, es mucho vocabulario. Incluso está la descripción de cada uno de esos aparaticos para que también lo lea. Listo. Y lo lea. Igual eso lo sabemos, digamos, que en español. Pero obviamente, pues, la idea es aprenderlo también en inglés. Alguien lanzó la mano. Ansi Sar, go ahead. Ok. Uh, it's possible to have access to the previous courses English.works 1 and 2. Not to have access. Like if you if you want to have access, you have to su subscribe, and you have to do it. Um, how can I get the support material? The support material, I don't have it. I don't have the support material, and right now I'm teaching one. I'm teaching one. If you want, I can help you with the support material from one. Uh, but for number two, I don't know. Okay, I will appreciate it. Okay, okay, so uh, uh, if you want, you can talk to me on WhatsApp and I will send you the information, like the support material for me, okay? Okay. Uh, so, guys, como les decía, ¿dónde está el material de apoyo? Siempre, van a la actividad número 3, material de apoyo. Siempre, todo está ahí, okay? Y... Eh, en las instrucciones, pues aquí está el material multimedia, que es básicamente el, los mismos temas, pero de una forma interactiva, por si usted quiere practicar más, si quiere eh, hacer más ejercicios. Y la versión descargable, que es la que yo siempre les muestro, que es la que me gusta, está ahí. Listo. Listo. Bueno, está demorado, pero bueno, es esto. Sí, ask questions, preguntas, que fue lo que eh, vimos acerca de what y how. Y al final hay mucho más ejercicios para hacer, que son contextualization. Uh, check this out. Comprehension, para hacer, completar. Bueno, es súper chévere. Y... Eso en cuanto al material de apoyo, ya sabe entonces dónde está lo de technological devices. Ahora vamos a instructions, which is the same that we have here, favorite movie, technological devices, cell phones for sale y gadgets fight. Cell phones for sale and gadgets fight. Vamos entonces a esta. La primera es favorite movie. Acá eh, están está los requerimientos, chicos, vean. Sí. O sea, donde yo, donde yo me muevo aquí siempre hay un, como un instructivo, incluso para foros, para los blogs, ¿sí? Y la idea es que lo lea, entonces, you will participate in a forum. Y, bueno, pues son solamente dos eh, cositas pues, que debe escribir. 
pero la descripción pues tiene una estructura que usarás los, 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 los adjetivos in ing, los adjetivos with id, o sea, los que describen personas, los que describen emociones, sentimientos, ¿sí? Acá está astonishing, convincing, involved, loving, fascinated, ¿sí? Depressed, entertained, es la cantidad de adjetivos que hay, la idea es que usted use dos o tres o cuatro para describir su, su, su película favorita, ¿ok? Y la idea es que siempre le escriba al compañero, hágale una pregunta al compañero, incluso acá hay ejemplos. Eh, uh, how much did the movie cost to be, to, to be produced? ¿Cuánto le costó producir la película? How long did the movie take to be produced, ¿sí? How much? What kind of movie is that? ¿Qué tipo de película es? ¿Sí? Usando usando el how long y how kind, and what kind, and what time, ¿sí? Ese tipo de, de WH questions. No es que sea la loca de que lo describí ya, no, tienen unos requisitos, ¿sí? Para que se sigan. Y la idea es usar al menos dos o tres de esos adjetivos. Listo, claro, ahí. Technological devices, la actividad interactiva, recuerden, es que solo seguir instrucciones. Y cell phones for sale, que nos dice que debemos hacer lo siguiente. Ay, ¿Por qué siempre se me abre en otro lado? Recuerden que descargan el instructivo, descargan la plantilla. Le van a abrir, así como no me abre a mí. Un segundo, por favor, que me está abriendo el que hay en la plantilla. Teacher. Señor. Um. <coughs> I have a question uh, about uh, last evidence. Yeah. Uh, I I see the evidence, but no, uh, I don't have a score in evidence. They taking care of the planet. Cuando le enviaste? Eighteen. Uh, May 18. The 8th. El 18 de junio de mayo. No. Uh, okay. Let me see, let me see. 8. The 8th, bueno. 8 de junio. 8th, bueno, yo ayer califiqué. Yeah. Eh, yeah. Pero, pero, pero. Eh, recuerda que todavía está dentro de los tres días. ¿Listo? Entonces, hoy en la tarde califico. Eh, pero eso es... ¿cuál, ¿Cuál enviaste? Taking Care of the Planet, que es el audio. Ah, sí, de, las, de, yeah, de, de audio. Los, los consejos para salvar el planeta. Dale, no te preocupes, recuerda que son tres días. Recuerden que son, son, son 72 horas, ¿sí? Que podemos todavía... Eh, Revisar las evidencias. Is the audio working? Yeah, for me, yeah. <laughs> It is for you, okay. Uh, remember that the Vucaro platform, yes? He tenido muchos problemas de gente que envía, por ejemplo, punto rar. Esos, esos, por alguna razón, esos cosas comprimidos, no, 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 o sea, siempre dicen el, el documento no tiene archivo, el documento no tiene archivo, o sea, el punto rar no tiene archivo. Siempre la plataforma me aparece así. Entonces, eh, para las personas que lo envían en punto rar, por favor, no lo hagan. Yo, si, yo les recomendé una plataforma. Bucaru, ¿sí? 
ahí yo nunca he tenido un problema en escuchar absolutamente nada, nunca, pero nunca en la vida, entonces, a menos de que me envíen el link mal, pero si lo envían por ahí, el 99% de las veces he podido escucharlo, eh, entonces pues no sé, Sí. sí. <risa> eh, tenemos entonces aquí esta dice cell phones for sale. Celulares a la venta. Tenemos el Silver X100 y Titanium Z1. Z1 actually. Now, what is the idea? You have to read the description, this description and this description. For the cell phones for sale, then write 10 comparisons. A escribir 3, eh, 10 comparaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas comparaciones? Tú te vas a sentar juicioso a leer esas dos descripciones y vas a poner eh, comparando as as. For example, water resistance. So, the uh, Z1 is as water resistant as the titanium whatever yes justo como acabamos de hacer esos ejercicios y aquí tenemos un less than y not as as justo como acabamos de ver los ejercicios de los comparativos las formas comparativas así tal cual ok Sofía esa, esa, en eso consiste esta, cell phones for sale. Solamente estos 10 comparativos, guardan el archivo y facilito. Y yes, Sofía. Señora, te escucho. About the qualifications. Mm -hmm, the uh, grades. I don't know. Uh, no te escucho. No sabes. No te escucho. Chicos, no se dice qualifications, ¿ok? Se dice grades. Sofía, no sé si te fue ese, te fue el audio. What did you say? Score. Grades o score. Pero score es más como para 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 Sí, es. Eh, pero calificación es la nota, la calificación de una tarea es grades. Your grade. ¿Listo? How? Está en el, en el chat. Okay. Creo que Sofía tiene problemas con el internet. Bueno, mientras ella se arregla, vamos a ver entonces Gadgets Fight. Ya vimos Cell Phones for Sale, la actividad interactiva, el foro y esta es la cuarta, la cuarta eh, evidencia que se llama lucha de dispositivos. Right? And what do you have to do? Acá nos dice que uh, for this evidence you need to record a video. ¿Sí? Dice que record a video using the app Movie Maker. A mí esto siempre me ha parecido muy engorroso. Eh, si usted quiere aprender o ya sabe hacer Movie Maker, lo, lo invito a que haga la evidencia con Movie Maker. Pero eh, me parece que no todos estamos pues como en esa capacidad como tan tecnológica para hacerlo. Entonces mi propuesta siempre es la siguiente. Va a ser eh, un, una, un, un PowerPoint, ¿sí? una presentación en PowerPoint. Y ahí va usted a desarrollar cada diapositiva. ¿sí? Ya le voy a decir cómo, cómo lo va a hacer. Pero en cada diapositiva, como ya no es un audio, como ya no es un video, perdón, 
con donde usted graba el audio, etcétera, sino que usted sabe que en PowerPoint se puede grabar voz. ¿Sí? Entonces me gusta a veces pues que las personas que digamos es que muy maker yo creo que me van a poner a aprender eso, no tengo tiempo, apenas tengo tiempo pues de sentarme a estudiar, eh, en cada diapositiva grabe la voz de lo, que, de, lo que va, de lo que está mostrando ahí, ¿sí? Eh, si quiere hacerlo con Movie Maker, excelente, muy bien, si no lo puede hacer en Microsoft, en PowerPoint, ahí usted... Eh, Desarrolla la actividad, o sea, como que en cada, en cada diapositiva y pone su voz, pone su nota de voz. Listo. Sí o sí tiene que haber voz. Eso sí, sí o sí tiene que haber voz. Si son solo las presentaciones en PowerPoint, sin voz no, no te lo valgo. Tiene que haber voz, sí o sí. Entonces dice: uh, You have to make a description and a comparison between two technological gadgets. Two technological gadgets. Entonces, for example, quiere hacer la comparación de un computador y una tablet, un celular y una tablet, eh, un reproductor de MP3, MP4, no sé, qué otro technological device, una video, una cámara, una videocámara, eh, lo que usted quiera, ¿sí? Uh, you have to use the language learn during the learning activity, ¿sí? Debe usar, entonces es bueno que de pronto hagan dos comparaciones using as, 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 not as, as, less than, sí, uh, how much, how many, what kind, uh, the vocabulary for the technological devices, sí, que está en el material de apoyo, la idea es que implemente todo esto que está ahí dentro de esa presentación y la descripción de esos dos aparatos tecnológicos, vamos a ver si de pronto acá, bueno, por ejemplo, external hard drive, uh, headphones, que también es un technological gadget, cell phone, eh, desktop, que son los, los de escritorio, mp3 player, laptop, remote control, bueno, ahí está, puede usar de esos ahí, podemos compararlos de una vez, ya depende de ustedes, ¿sí? Y ya les expliqué entonces cómo debe ser. Si no tiene audio, no se lo puedo aceptar. Ya. Ah, bueno, Sofía, I have my but I have question about the activity when my final grade was D. I don't understand why in most of the exercises I took out. ¿Cuál, cuál actividad? One. Si me dices el nombre de la actividad de la evidencia, podemos mirarlo. Y... Recuerda que si tiene de, mira en el comentario. Es que de pronto estás mirando en las calificaciones y recuerda que yo les he dicho dónde más pueden ver y escuchar el comentario que yo les dejo. Evidencia 1. Si te acuerdas del nombre, muchísimo mejor. Eh, Andrés. Teacher, how much time eh, should During the videotape. Lo que se gaste. Si vas a hacer, digamos, eh, vas a comparar el celular y la tablet con que me des dos o tres características de cada uno, o tres comparaciones, dos, bueno, no, dos, no, tres o cuatro, eh, suficiente. Listo. Okay. Sofía, no sé, hay una aplicación que se llama Screencast, que uno, digamos, por ejemplo puede hacer el, el PowerPoint y claro. pues ahí, eh, pues uno hace el video y se va viendo digamos la camarita de uno y se va viendo pues la pantalla mostrando el PowerPoint así podría ser también Claro, claro, usen lo que quieran, también puede ser un video, o sea, recuerden que ahí, ahí dan la sugerencia Movie Maker. Yo les di la sugerencia de PowerPoint para las personas que de pronto se les dificulta. Pero si tú tienes uno, si quieres lo escribes ahí, Tatiana, por favor, Screencast, nos los escribes en el chat. A ver, pues de pronto si alguien eh, la quiere conocer, si le parece fácil, también. Eh, esta, esta es para Sofía. Sofía, ¿Sofía está conectada? Sí, creo que sí. Sofía, recuerda que eh, la forma número uno de ver calificaciones es por las calificaciones, ¿cierto? Por el menú de la parte izquierda aparece calificaciones en la parte de abajo. Pero la segunda, y es la que yo más recomiendo siempre, es vas a esa evidencia que tú me dices, no sé cuál es la evidencia número uno, eh, 
queda en evidencia la actividad 1 y ah, bueno. la actividad 1 y me sale como, como claro, como que en los, en los tres ejercicios le saqué A. Sí. Pero mi nota final fue de B, o sea, que no la probé. Ah, o sea, dices que en el rap. Porque tal vez te hizo falta una. Claro. ¿Hiciste el blog? Ah. Sí, el blog lo hice, es que hice todo. Hiciste el blog, hiciste la actividad interactiva. Porque si quieres me muestras. Si quieres me muestras. Screencast, chicos, ahí está. Creo que es screen, screencast. Espérame, yo dejo de compartir. Ya, chicos, eso voy a dejar de grabar. Esa es la información para... Eh...